Hello! Всем привет! И давайте разберем первый вариант теста номер один. Он к первому модулю учебника Spotlight за пятый класс. Итак, первое задание на знание слов. Нужно вставить пропущенные буквы. В примере notebook, тетрадь. Первое, blackboard, доска. Второе, pen, ручка. Третье, eraser, ластик. Четвертое, school bag, школьная сумка. Пятое, ruler, линейка. А дальше под буквой B идут дни недели, и вам также нужно вставить пропущенные буквы. Шестое слово. Sunday – воскресенье. Седьмое – Friday – пятница. Восьмое – Monday – понедельник. Девятое – Thursday – четверг. И десятое – Wednesday – среда. А в задании под буквой C вам нужно вставить правильные слова. Итак, слова даны. И дальше мы видим форму. Merton Secondary School Subject Choice Form что означает анкета по выбору предметов средней школы Мертон. Итак, одиннадцатое слово. Name – Фиона Миллер. Age – 13, ей 13 лет. Двенадцатое слово. Class – 7D. И смотрим, какие она выбрала subjects – предметы. Тринадцатое слово. PE – Maths, English – Art. То есть она выбрала физкультуру, математику, английский язык и искусство. Задание под буквой D. Complete the sentences with the correct word. Дополни предложение правильным словом. Пример. The English class is in room C. Урок английского в кабинете C. Пятнадцатое предложение. My name is Sue. Мое имя Сью. Шестнадцатое. What's your favorite subject? Какой твой любимый предмет? Семнадцатое. History class is on Mondays. Урок истории по понедельникам. Восемнадцатое. My PE class is on Tuesdays and Thursdays. Мой урок физкультуры по вторникам и четвергам. Девятнадцатое. David is new to the school. Дэвид новенький в школе. Двадцатое. The pencil case is blue. Пенал голубой. Двадцать первое. Bob is 18 years old. Бобу 18 лет. Двадцать второе. Is the art lesson in room C? Урок искусства в кабинете C? Двадцать третье. The pen is on the desk. Ручка на парте. И двадцать четвертое предложение. The science class is in room A. Задание под буквой И e на грамматику. Здесь нужно подчеркнуть правильный вариант. Итак, пример. This is a notebook. Это тетрадь. Двадцать пятое предложение. It's an eraser. Это ластик. Двадцать шестое. John is not new to the school. Джон не новенький в школе. Двадцать седьмое. This is an atlas. Это атлас. Двадцать восьмое. Mark's my best friend. Марк мой лучший друг. Двадцать девятое предложение. It's a notebook. Это тетрадь. Тридцатое. Фиона's in class 2C. Фиона во втором классе C. Тридцать первое. This is a ruler. Это линейка. Тридцать второе. Bill and Tim are in the same class. Bill и Тим в одном и том же классе. Тридцать третье. You are in grade six. Ты в шестом классе. И тридцать четвертое. I'm in secondary school. Я в средней школе. Задание под буквой F. Здесь также нужно выбрать правильный вариант. Пример. It's a blue school bag. Это голубой школьный портфель. Тридцать пятое. Betty is 14 years old. Betty 14 лет. 36. Mark and Anne are in the same science class. Марк и Анна посещают один и тот же урок естествознания. 37. The erasers are in her pencil case. Ластики в ее пенале. По глаголу to be are 
мы видим, что здесь нам нужно множественное число. Если был бы один ластик, было бы The eraser is in her pencil case. 38. This is an orange. Это апельсин. 39. John's new to the school. Джон новенький в школе. Переходим к следующему разделу Everyday English под буквой G. Нужно выбрать правильный ответ. Пример. How are you? I'm fine, thanks. Как дела? Хорошо, спасибо. Сороковое. Hello, my name's Mark. Hi, my name's David. Сорок первое. Nice to meet you, David. Nice to meet you, too. Приятно познакомиться, Дэвид. Приятно познакомиться тоже. Where is the history lesson? It's in room E. Где урок истории? Он в кабинете E. How old are you? I'm 12. Сколько тебе лет? Мне 12. How do you spell your name? It's D-A-V-I-D. Как ты говоришь свое имя по буквам? И ответ D, где называется Дэвид по буквам. И 45-й. Let's go to the lesson together. Окей, okay, great. Давай пойдем на урок вместе. Окей, okay, отлично. Следующий раздел. Reading. Чтение. Здесь мы читаем письмо, а потом подчеркиваем в предложениях правильные варианты. Итак, письмо. Hi, Sue. How are you? My name's David, and I'm 10 years old. I'm from England, and I'm at Green School. I'm new to the school. My favorite subject is maths, and I also like English and science. My lunch break is from 12.30 to 1.30 every day. Давайте переведем это предложение. Мой перерыв на обед с 12.30 до часа 30 каждый день. Том и Венди are in my maths class, but they aren't in my English and science classes. My PE lesson is on Fridays. Well, that's about it. Please write soon and tell me about your school. Bye for now, David. Я думаю, все письмо переводить не нужно. Здесь оно очень понятное. И давайте подчеркнем правильные варианты. В примере. Tom is in David's maths class. Tom посещает с Дэвидом урок математики. 46-е предложение. David's 10 years old. 47-е. David is at green school. 48-е. David's new to the school. Он новенький в школе. 49-е. Maths. Is David's favorite subject. Математика – любимый предмет Дэвида. 50. The lunch break is at 12.30. Перерыв на обед в 12.30. Так как в письме написано, что в 12.30 он начинается. Поэтому подчеркиваем 12.30. 51 предложение. Wendy is in maths class with David. Wendy посещает урок математики с Дэвидом. И 52-е. The PE lesson is on Fridays. Урок физкультуры по пятницам. И на следующей странице у нас остались задания на прослушивание. Вам нужно слушать диалоги и выбрать правильные ответы. Итак, первый диалог нам ответ уже указан. What is Dan's favorite subject? Какой у Дэна любимый предмет? English. Правильный ответ уже дан. What is Dan's favorite subject? So, Jill, what's your favorite subject? I love sports, so PE is my favorite. Do you like PE? No, not at all. My favorite subject is English. Задание номер 53. When is the history lesson? Когда урок истории? When is the history lesson? Jenny, is it Monday today? No, it's Wednesday. Is the history lesson today? No, today is the English lesson. The history lesson is on Friday. Jenny, is it Monday today? No, it's Wednesday. 
Is the history lesson today? No, today is the English lesson. The history lesson is on Friday. Правильный ответ C. On Friday. В пятницу. 54-е задание. What's in the pencil case? Что в пенале? What's in the pencil case? Hi, Kate. I need a pencil and a ruler. Hi, Dan. Let me check my pencil case. OK, thanks. Sorry, I haven't got a pencil or a ruler, but I've got a pen. Hi, Kate. I need a pencil and a ruler. Hi, Dan. Let me check my pencil case. OK, thanks. Sorry, I haven't got a pencil or a ruler, but I've got a pen. Правильный ответ – C. 55-е задание. How old is John? Сколько лет Джону? How old is John? Hi, John. Here you are. What's this, Holly? A birthday present. I know you are 14 today. Thanks, Holly. You're terrific. Hi, John. Here you are. What's this, Holly? A birthday present. I know you are 14 today. Thanks, Holly. You're terrific. Правильный ответ – A. John is 14. Джону 14. Задание номер 56. What school is Sam at? В какой школе учится Сэм? What school is Sam at? I love this school, Sam. Yes, Sue. You are lucky to be here in Merton School. Why? Don't you like Hill School? Oh, I'm not at Hill. I'm at Green. I love this school, Sam. Yes, Sue. You are lucky to be here in Merton School. Why? Don't you like Hill School? Oh, I'm not at Hill. I'm at Green. Правильный ответ – A. Sam is at Green School. И задание номер 57 – where is the art lesson? Где урок искусства? Where is the art lesson? Hello, do you need help? Yes, please. Is this where the art lesson is? No, this is room F. Let's see. On Tuesdays, the art lesson is in room A. But it's Friday today. Oh, that's right. Well then, today it's in room D. That's just down the corridor. Hello, do you need help? Yes, please. Is this where the art lesson is? No, this is room F. Let's see. On Tuesdays, the art lesson is in room A. But it's Friday today. Oh, that's right. Well then, today it's in room D. That's just down the corridor. И правильный ответ – B. In room D. А теперь давайте выполним второй вариант первого теста. Первое задание на знание слов. В примере нам дано слово тетрадь, ноутбук. Первое слово – ruler, линейка. Второе – eraser, ластик. Третье – school bag, школьный портфель. Четвертое – pen, ручка. Пятое – blackboard, доска. Под буквой B даны нам дни недели. Wednesday – среда. Седьмое слово – Monday – понедельник. Восьмое. Thursday – четверг. Девятое. Sunday – воскресенье. И десятое. Friday – пятница. Под буквой C нам нужно вставить правильные слова. Итак, здесь нам дана анкета выбора школьных предметов. В средней школе – Merton. Одиннадцатое слово – name. Двенадцатое слово – class. И какие предметы? Тринадцатое слово – это у нас... English и 14 PE. Задание под буквой D. Вам нужно вставить правильные слова. Пример. The English class is in room C. Урок английского в кабинете C. 15 предложение. The pencil case is blue. Пенал голубой. 16. Sue is 17 years old. Sue 17 лет. 17. Is the art lesson in room B? Урок искусства в кабинете B? 18. Anna is new to the school. Anna новенькая в школе. 19. My name is Mark. 
Мое имя Марк. Двадцатое. What's your favorite subject? Какой твой любимый предмет? Двадцать первое. My PE class is on Tuesdays and Wednesdays. Мой урок физкультуры по вторникам и средам. Двадцать второе. The science class is in room F. Урок естествознания в кабинете F. Двадцать третье. The pen is on the desk. Ручка на парте. И двадцать четвертое предложение. History class is on Tuesdays. Урок истории по вторникам. Задание под буквой И. Нужно подчеркнуть правильный вариант. Пример. This is a notebook. Это тетрадь. Двадцать пятое предложение. Damien's in class 2C. Damien во втором классе C. Двадцать шестое. It's a notebook. Это тетрадь. Двадцать седьмое. I'm in primary school. Я в начальной школе. Двадцать восьмое. This is an eraser. Это ластик. Двадцать девятое. I'm in grade 8. Я в восьмом классе. Тридцатое. Rita's my best friend. Рита – моя лучшая подруга. Тридцать первое. This is an atlas. Это атлас. Тридцать второе. Lynn is not new to the school. Lynn – не новенькая в школе. Тридцать третье. Mary and Betty are in the same class. Мэри и Бетти в одном и том же классе. Тридцать четвертое. It's a ruler. Это линейка. Задание под буквой F. Тоже нужно выбрать правильный вариант. В примере нам дано. It's a blue school bag. Это голубой школьный портфель. 35. -е. This is an orange. Это апельсин. 36. -е. John's new to the school. Джон новенький в школе. 37. -е. Tim and Wendy are in the same science class. Тим и Венди посещают один и тот же урок естествознания. 38. Bill is 14 years old. Биллу 14 лет. 39. The rulers are in the pencil case. Линейки в пенале. Переходим к следующему разделу Everyday English. Задание под буквой G. Нужно выбрать правильный ответ. Пример. How are you? I'm fine, thanks. Как дела? Хорошо, спасибо. Сороковое. How old are you? I'm 14. Сколько тебе лет? Мне 14. Сорок первое. Let's go to the lesson together. Давай пойдем на урок вместе. Окей, okay, great. Сорок второе. Hello, my name's Wendy. Hi, my name's Betty. Привет, мое имя Венди. Привет, мое имя Бетти. Сорок третье. How do you spell your name? It's B-E-T-T-Y. Как ты называешь свое имя по буквам? И подходящий ответ это F. Nice to meet you, Betty. Nice to meet you, too. Приятно познакомиться, Бетти. Приятно познакомиться тоже. И сорок пятое. Where is the science lesson? It's in room D. Где урок естествознания? Он в кабинете D. И следующий раздел – это reading, чтение. Нужно прочесть и понять письмо, а потом подчеркнуть правильный вариант в предложениях. Итак, читаем письмо. Hi, Mark. How are you? My name's Betty and I'm nine years old. I'm from England and I go to green school. I'm new to the school. My favorite subject is art and I also like P and English. My lunch break is from 12.30 to 1.30 every day. Bill and John are in my P class, but they aren't in my art and English classes. My English lesson is on Thursdays. Well, that's about it. Please write soon and tell me about your school. Bye for now, Betty. Письмо очень легенькое, и если вы учили и все школьные предметы, и все названия дней недели, то, я думаю, вы без труда переведете его и сами. А теперь давайте подчеркнем правильные варианты. Пример. Bill is in Betty's PE class. Bill вместе с Бетти посещает урок физкультуры. Betty's nine years old. 
Бетти 9 лет. 47. Бетти is at green school. Бетти ходит в школу green. 48. Бетти is new to the school. Бетти новенькая в школе. 49. Art is Betty's favorite subject. Искусство – это любимый урок Бетти. 50. The lunch break is at 12.30. Перемена на обед в 12.30. 51. John is in PE class with Betty. Джон ходит на урок физкультуры вместе с Бетти. И 52. Задание. The English lesson is on Thursdays. Урок английского по четвергам. Вот мы и рассмотрели оба варианта теста за первый модуль по учебнику Spotlight для пятого класса. Всем удачи! Goodbye!